வணக்கம் இது தேசிய செய்தி ஒலிபரப்பின் பிரதான செய்தி அறிக்கை நான் மசூர் அன்சஹான் நான் நாகரத்னம் தேவதர்ஷினி முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் வரலாற்று சிறப்புமிக்க மிகுந்தலை புனித பூமியை தேசிய மரபுரிமையாக பிரகடனப்படுத்தும் நிகழ்வு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச ஆகியோரின் தலைமையில் இன்று நாளை முதல் அரச மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களின் போக்குவரத்துக்கு முப்பது ரயில்கள் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படும் என்று போக்குவரத்து ராஜாங்க அமைச்சர் அசோகா அபேசிங்க தெரிவிப்பு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனு ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோட்டாபே ராஜபக்ச இன்று காலை வேட்பு மனுவில் கைச்சாத்து கடந்த நான்கரை ஆண்டு கால பகுதிக்குள் நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஜனநாயகத்தை என்றும் இல்லாதவாறு உறுதி செய்திருப்பதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் தெரிவிப்பு அவை இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் தொடர்பான விரிவான செய்திகளில் உள்நாட்டு செய்திகள் ஜனாதிபதி தேர்தல் வரலாற்றில் கூடுதலான வேட்பாளர்கள் இம்முறை கட்டுப்பணம் செலுத்தியுள்ளனர் இன்று நண்பகல் பன்னிரண்டு மணியுடன் நிறைவடைந்த கட்டுப்பணம் செலுத்தும் கால எல்லைக்குள் நாற்பத்தொரு வேட்பாளர்கள் கட்டுப்பணம் செலுத்தியுள்ளனர் இன்று எட்டு வேட்பாளர்கள் கட்டுப்பணம் செலுத்தினர் இதற்கமைய பத்தொன்பது பிரதான அரசியல் கட்சிகள் மூன்று ஏனைய அரசியல் கட்சிகள் பத்தொன்பது சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் கட்டுப்பணம் செலுத்தியுள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது நாளை காலை ஒன்பது மணிக்கும் பதினோரு மணிக்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் வேட்பு மனுக்கள் பொறுப்பேற்கப்படும் ராஜகிரிய தேர்தல்கள் செயலகத்தில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெறும் பகல் பதினோரு மணி தொடக்கம் பன்னிரண்டு மணி வரை எதிர்ப்புகளை தெரிவிக்க முடியும் வேட்பாளர்கள் அதிகமாக இருப்பதனால் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்காக மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட செலவினத்தை மேலதிகமாக மேலும் நூறு கோடி ரூபாவுக்கு மேற்பட்ட நிதி செலவாகும் என தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார் இம்முறை ஜனாதிபதி தேர்தலுக்காக நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தேர்தல் தொடர்பான நேரடி பணிகளுக்காக ஆயிரத்து அறுநூறு போலீசாருக்கு மேற்பட்டோர் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளரும் போலீஸ் அத்தியட்சகருமான ருவான் குணசேகர கருத்து வெளியிடுகையில் நாளை வேட்பு மனு தாக்கல் இடம்பெறுவதனால் ஸ்ரீ ஜவர்தனபுர வீதி பழைய கோட்டை வீதியை அடிப்படையாக கொண்டு போக்குவரத்து ஒழுங்குகள் அமுலில் இருக்கும் நாளை காலை ஆறு மணி தொடக்கம் விசேட போக்குவரத்து ஒழுங்குகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன முடியுமானவரை மாற்ற வீதிகளை பயன்படுத்துமாறு நாம் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றோம் கொழும்புக்கு பிரவேசிக்கும் மற்றும் வெளியேறும் பஸ் வண்டிகளை தவிர கனரக வாகனங்களுக்கு இப்பாதை ஊடாக பயணிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கட்சி ஆதரவாளர்கள் ஆறு பாதுகாப்பு சாவடிகளில் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பின்னரே அனுமதிக்கப்படுவர் இன்று தொடக்கம் ஜனாதிபதி தேர்தல் நிறைவடைந்து ஒரு வாரம் கடக்கும் வரை ஊர்வலங்களை நடத்துவது முற்றாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தார் எத்தகைய நிலைமைகள் ஏற்பட்டாலும் குறிப்பிட்ட திகதியில் ஜனாதிபதி தேர்தலை முறைப்படி நடத்துவதற்கான சகல நடவடிக்கைகளையும் எடுப்பதாக தேர்தல் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது இதற்கு அனைத்து பிரஜைகளிலும் ஒத்துழைப்பு தேவை என்றும் ஆணைக்குழு குறிப்பிட்டுள்ளது அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள் பூர்ண ஒத்துழைப்பினை வழங்கினால் மாத்திரமே சுதந்திரமானதும் நீதி நியாயமானதுமான வெளிப்படை தன்மையுடன் கூடிய நம்பகரமான தேர்தல் ஒன்றை நடத்த முடியும் என்று தேர்தல் ஆணைக்குழு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது எனவே எத்தகைய இடையூறுகளும் இல்லாமல் தேர்தலை முன்னெடுக்கக்கூடிய வகையிலான சூழலை ஏற்படுத்திக் கொள்ள தேவையான உதவிகளை வழங்குமாறு தேர்தல் ஆணைக்குழு அனைத்து அரசு ஊழியர்களையும் கேட்டுள்ளது அதற்காக எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்குமாறும் இதற்கு பொறுப்பான அதிகாரிகளை ஆணைக்குழு கேட்டுள்ளது எனவே தேர்தல் நெருங்கும் இந்த சமயத்தில் தொடர்ச்சியான வேலைநிறுத்தத்தை தவித்துக் கொள்ளுமாறு தேர்தல் ஆணைக்குழு அரசாங்க ஊழியர்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது வரலாற்று சிறப்புமிக்க மிகுந்தலை புனித பூமியை தேசிய மரபுரிமையாக பிரகடனப்படுத்தும் நிகழ்வு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச ஆகியோரின் தலைமையில் இன்று இடம்பெற்றுள்ளது இதற்காக உத்தியோகபூர்வ ஆவணம் மிகுந்தலை ரஜமஹா விகாரையின் பிரதம குரு வளவா கெங்குரு வேவ தர்மரத்ன தேரரிடம் கையளிக்கப்பட்டது மிகுந்தலை புனித ஸ்தலத்தின் வரலாற்று முக்கியத்துவம் மற்றும் அங்குள்ள தொல்பொருள்கள் என்பவற்றை எதிர்கால சந்ததியினருக்கு பாதுகாத்துக் கொடுக்கும் வகையில் இந்த பிரதேசம் தேசிய உரிமையாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனை முன்னிட்டு இன்று முற்பகல் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மிகுந்தலைக்கு விஜயம் செய்து சமய நிகழ்வுகளில் பங்கேற்றாா் சங்கைக்குரிய தம்மரத்தன தேரர் அனுசாசனம் வழங்கினார் அங்கு இடம்பெறும் புனரமைப்பு பணிகளையும் பிரதமர் பார்வையிட்டார் பிக்குமாறுக்கான தானம் வழங்கும் நிகழ்வும் இடம்பெற்றது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமுன ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோடபய ராஜபக்ச இன்று காலை வேட்பு மனுவில் கைச்சாத்திட்டார் மிரிகானையில் அமைந்துள்ள அவரது இல்லத்தில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது எதிர்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச மற்றும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் பிரதிநிதிகளும் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்
எதிர்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச மற்றும் சமல் ராஜபக்ச ஆகியோர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்டனர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் மத்திய செயற்குழு கூடியுள்ளது என்று இறுதி தீர்மானத்தை வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளனர் எவ்வாறான தீர்வினை நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் என்று ஊடகவியலாளர் ஒருவரினால் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு எதிர்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச கருத்து வெளியில் எமக்கு சாதகமான தீர்மானம் ஒன்று கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம் அவருக்கு அரசியல் தொடர்பில் சிறந்த விளக்கம் உள்ளது கட்சியின் சின்னத்துக்கு அமையவே நாம் கட்டுப்பணம் செலுத்தினோம் இதனால் அதனை மாற்றி அமைக்க தற்போது முடியாது அது நீதிமன்றம் செல்லக்கூடிய விடிகம் நாம் மலர்மொட்டு சின்னத்திலேயே போட்டியிடுவோம் இது வெற்றியின் சின்னம் என்று கூறினார் பாலமன்ற உறுப்பினர் சமல் ராஜபக்ச கருத்து வெடிக்கையில் முன்னரை போன்று அனைத்து செயற்பாடுகளும் இடம்பெறுகின்றன சிறந்த தகவலை மிக்க ஒருவரையே ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமண ஊடாக களமிறக்கியுள்ளோம் இந்த வேட்பாளரை அனைவரதும் ஆசிர்வாதத்துடன் களமிறக்கியுள்ளோம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் ஆசிர்வாதமும் எமக்கு கிடைக்கும் என்று தெரிவித்தார் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு ஆதரவு வழங்கும் வகையில் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட முதலாவது தேர்தல் பிரசார கூட்டம் இன்று ஹெட்டனில் இடம்பெற்றுள்ளது பெரும் எண்ணிக்கையிலான மக்கள் கலந்து கொண்ட இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர்களான சுஜீவ சேனசிங்க மனு கணேசன் பழனி திகாம்பரம் வி ராதாகிருஷ்ணன் உட்பட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் இங்கு அமைச்சர் சுஜீவ சேதசிங்க கருத்து வெளியிடுகையில் நாட்டை ஆசியாவின் அபிவிருத்தி கேந்திர நிலையமாக மாற்றி அமைப்பதற்கும் உங்களின் பிள்ளைகளுக்கு சிறந்ததொரு எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்கும் உங்கள் அனைவரதும் ஒத்துழைப்பு அவசியமாகும் கல்வித்துறையின் மேம்பாடு வீடில்லா பிரச்சினை உட்பட அனைத்து பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு வழங்கக்கூடிய தூர நோக்கு கொண்ட ஒரு தலைவர் சஜித் பிரேமதாச என்று அவர் குறிப்பிட்டார் தமிழ் முப்போக்கு கூட்டணி எங்கள் நல்லாட்சி அரசாங்கத்துக்குள்ளே எங்களது பொறுப்புகளை கடமை ஏற்ற பிறகுதான் மலையகத்திலே அடிப்படை மாற்றம் தேசிய மாற்றம் ஏற்படுத்தப்படுவதாக தெரியும் கடந்த காலங்களிலே மலையக மக்களை தள்ளி வைத்து ஒதுக்கி வைத்து புறந்தள்ளி வைத்து தேசிய நீரோடத்தில் கலக்காமல் கவனமாக பார்த்து கொண்ட அந்த தலைமைகள் எல்லாம் தகர்த்து எறியப்பட்டு நாங்கள் வந்த பிறகு மலையக மக்களை தேசிய நீரோடத்தில் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் ஏழு பட்ச நேரத்திலிருந்து வீடு காணி உறுதி பத்திரம் வீடு திட்டம் பிரே சபைகள் அதிகரிக்கிறது அதிகார சபை உண்டாக்குறது சொல்லி பல திட்டங்களை உங்களுக்கு சொல்லி வாக்கில் கேட்டோம் அதே மாதிரி திட்டங்களை நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் நாங்கள் இன்றைக்கு எங்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுத்த ரணசிங்க பிரேமதாஸ் அவருடைய மகன் சஜித் பிரேமதாஸ் கேட்கிறாரு நாங்கள் கட்டாயம் அவர்களுக்கு முழு இந்தியா வசதி அவர்களும் அனைவரும் இந்த வாக்கு அவர்களுக்கு போன முறையோட அரசியல் மேடைகளில் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் அடுத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடகியலாளர் மாநாட்டில் கருத்து வெளியிடுகையில் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்காக வேட்பாளர்கள் முன்னிற்கும் எண்ணிக்கையை பார்த்தால் கடந்த நான்கரை ஆண்டு கால பகுதிக்குள் எமது நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால் ஜனநாயகம் நிலையப்பட்டவர்கள் உணர முடிகின்றது என்று எவருக்கும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கு முன்னர் இந்த நிலைமை காணப்படவில்லை அந்த காலப்பகுதியில் வேட்பாளர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர தாங்கினார்கள் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு எதிராக தேர்தலில் களமிறங்குவதாக இருந்தால் இதனை வேட்பாளர் பல்வேறு விடயங்கள் குறித்து அச்சம் கொண்டிருப்பார் வழக்கு தொடுக்கப்படுமா தேர்தலுக்கு பின்னர் இதனை வேட்பாளர் சிறை செல்ல வேண்டி வருமா என்ற அச்சம் இதனை வேட்பாளரிடம் காணப்பட்டது என்று அவ்வாறு சூழ்நிலை இல்லை எமது வேட்பாளர் பெயரிடப்படுவதற்கு முன்னர் இதனை வேட்பாளர் பெயரிடப்பட்டார் கடந்த நான்கரை வருட கால பகுதிக்குள் நாம் ஜனநாயகத்தை ஏற்படுத்தியதன் மூலம் இவருக்கும் ஜனாதிபதி தேர்தல் மாத்திரமல்ல எந்த ஒரு தேர்தலும் போட்டியிடும் தன்மை உருவாக்கியுள்ளது அவர்களுக்கே சந்தேகம் காணப்பட்டது கோடாபய ராஜபக்ச தேர்தலில் போட்டியிட முடியாவிட்டால் என்ன செய்வது என்று அறியாமல் செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்தனர் அவர்கள் செய்த பிழைகளை அவர்களே அறிவார்கள் அதன் காரணமாகவே சமல் ராஜபக்சவும் கட்டுப்பணம் செலுத்தினார் ராஜபக்ச குடும்பத்தில் அதிகளவிலான குற்றச்சாட்டுகள் கோடாபய மீது காணப்படுகின்றன அவர் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளராக இருந்தபோது அனைத்து தரப்புகளில் இருந்து அவர் மீது குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய முடியாது ஆர்ப்பாட்டங்களின் மீது ராணுவத்தினரும் போலீசாரும் ஏவிவிடப்பட்டனர் 
ஊடக சுதந்திரம் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் காணப்பட்டது இந்த நாட்டின் மக்கள் மீண்டும் பின்னோக்கி செல்ல விரும்ப மாட்டார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் நாம் முன்னோக்கி நகர்ந்துள்ளோம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கு முன்னர் காணப்பட்ட நிலையை விட தற்போது ஜனநாயகம் நல்லநிலையில் உள்ளது மக்கள் சுதந்திரமாக வாழும் நாடொன்றை கட்டி எழுப்பியுள்ளோம் என்று தெரிவித்தார் நன்மைகளை பெற்று தரக்கூடியவர்கள் என்று ஆராய்ந்து பார்த்து எமது தமிழ் மக்களை அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும்படி எங்களால் கூற முடியும் என்று நம்புகின்றேன் அது சம்பந்தமாக நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து நடவடிக்கைகள் இடங்க வேண்டும் தமிழ் மக்கள் சார்பிலே ஒரு பொதுவான கருத்தை தேர்தலில் முன்னிற்கும் முக்கியமான நபர்களிடம் எடுத்து எம்பி எமக்குரிய நன்மைகளை நாங்கள் விரைவில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து பழமையை வைத்து வருங்காலத்தை எடை போடுவது சில நேரத்தில் தவறாக இருக்கக்கூடும் யார் சரி யார் நன்றாக இருப்பார்கள் யார் யார் எமக்கு தமிழர்களுக்கு நல்ல முறையிலே செய்யக்கூடியவர்கள் என்பதை என்னால் ஒன்றுமே இது இப்பொழுது கூற முடியாது மக்கள் குழப்பமடைய மாட்டார்கள் நாங்கள் எங்களுடைய கட்சி தேசிய கூட்டமைப்பு நாங்கள் எங்களுடைய மாவட்ட மட்டத்திலும் இலங்கை மட்டத்திலும் பல சந்திப்புகளை ஏற்படுத்தி நாங்கள் அவர்கள் மக்களுடைய அபிப்பிராயங்களையும் நாங்கள் அறிய விரும்புகின்றோம் அப்படி அறிய வேண்டும் அடுத்தது போட்டியிடுகின்ற வேட்பாளர்கள் அவர்கள் சார்ந்த கட்சிகள் முக்கியமாக அவருடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் அறிக்கை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நாங்கள் தமிழினத்தினுடைய பிரச்சனைக்கு அரசியல் ரீதியான தீர்வு அன்றாடம் உள்ள நில விடுவிப்புகள் காணாம காணாமல் ஆக்கப்பட்டவருடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு கைதிகளுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு இந்த வேட்பாளர்களுடைய கட்சிகள் வேட்பாளர்கள் என்ன பதில் சொல்லுகிறார்கள் என்ன எவ்வாறு தங்களுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபத்தை தயாரித்து வெளியிட இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்துதான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதுக்கான தீர்மானத்தை எடுக்கும் அதை நாங்கள் பகிரங்கமாக அறிவிப்போம் தரம் வாய்ந்து புலமை பரிசல் பரீட்சை பெறுவீர்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன கொழும்பு கம்பகா களுத்துறை கண்டி மாத்தலை காளி மாத்தரை கேகாலை குருநகல் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான சிங்கள மொழி மூல குறைந்தபட்ச புள்ளி எல்லை நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாகும் கொழும்பு கம்பகா களுத்துறை கண்டி கண்டி மாத்தரை காளி மாத்தலை குருநாகல் கேகாலை ஆகிய மாவட்டங்களுக்காக தமிழ் மொழியில் குறைந்தபட்ச புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை நூற்று ஐம்பத்தி நான்காகும் ஆகஸ்ட் மாதம் நான்காம் திகதி புலமை பரிசல் பரிசை நாட்டின் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்து மத்திய நிலையங்களில் இடம்பெற்றன மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் பரீட்சைக்கு தோற்றினார்கள் இவர்களில் இம்முறை புலமை பரிசில் வழங்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை பதினையாயிரம் தொடக்க இருபதாயிரம் வரை அதிகரித்துள்ளது இதில் இருநூற்றி ஐம்பது புலமை பரிசல்களில் விஷேட தேவை கொண்ட மாணவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது கொழும்பு ஸ்ரீ ஜவரதனபுர வலயங்களுக்கு உரிய பாடசாலைகளின் பெறுபேறுகளை பாடசாலை பொறுப்பாளர்களுக்கு நாளை காலை ஒன்பது மணிக்கு பின்னர் பரீட்சை திணைக்களத்தில் பாடசாலை பரீட்சை ஒழுங்குகள் மற்றும் பெறுபேற்று கிளைக்கு சமூகம் அளித்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏனைய பாடசாலை பெறுபேறுகள் தபால் மூலம் அனுப்பப்பட உள்ளன பரீட்சை மீள் பரிசோதனையை மேற்கொள்ள அவசியமான அக்டோபர் இருபத்தி ஒராம் தேதிக்கு முன்னர் பாடசாலை அதிபர்கள் மூலம் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க முடியும் என்ற இணையதளம் ஊடாக பரீட்சை பெறுபெறு தொடர்பான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் சுயனா கோரலையின் துணை பிரதான சங்க நாயகர் பதவி பெற்ற சங்கைக்குரிய யக்கடுவே ஸ்ரீ ராகுல தேரருக்கு அதற்கான ஆவணத்தை கையளிக்கும் நிகழ்வு இன்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தலைமையில் இடம்பெற்றது இன்று பிற்பகல் கம்பகா பகலாயகுட ஸ்ரீ சுதத்த நந்தன ராம புராண விகாரைக்கு சென்ற ஜனாதிபதி அங்கு சமய வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டார் இதனையடுத்து தேரரிடம் ஆவணம் கையளிக்கப்பட்டது சியாமு பாலி பீடத்தின் மல்வத்து மகா விகாரையின் அணுநாயகர் வியாங்குட ஸ்ரீ விஜித சிறி தேரரும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டார் பௌத்த மதத்தின் வளர்ச்சிக்காக ஆற்றிய சேவைகளுக்காக மல்வத்து மகா விகாரையின் சத்தர்ம கீர்த்தி ஸ்ரீ குணரத்ன பஞ்சாவாச கௌரவ பெயரும் சங்கைக்குரிய யகடுவே ஸ்ரீ ராகுல தேரருக்கு வழங்கப்பட்டது இதனையடுத்து ஜனாதிபதி அங்கு நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள விகாரை மண்டபத்தையும் திறந்து வைத்தார் மக்கள் பிரதிநிதிகள் பலர் உட்பட இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் நாளை தொடக்கம் அரசு மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்காக முப்பது புயலங்கள் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படும் என்று ராஜாங்க அமைச்சர் அசோக் அபிசிங் தெரிவித்துள்ளார் 
சேவைக்கு சமூகம் அளிக்காத ஊழியர்கள் சேவையை விட்டு விலக்கிவர்களாக கருதப்படுவார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் குர்நாகலில் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் மாநாட்டிலேயே ராஜாங்க அமைச்சர் இதனை குறிப்பிட்டார் ராஜாங்க அமைச்சர் அசோக அபேசிங்க கருத்து வெளிகையில் இந்த வேலைநிறுத்தம் நியாயமற்ற வேலைநிறுத்தம் மக்களின் வரி மூலம் மூன்று லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட சம்பளத்தை பெறும் வேளையில் மக்களை சிரமத்துக்கு உட்படுத்துவது நியாயமற்ற விடயமாகும் பேச்சுவார்த்தைக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்குமாறு இவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் நான்கு தடவைகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம் இவர்கள் இணங்குவதாக குறிவிட்டு பின்னர் இணங்குவதில்லை என்று அறிவித்தனர் மீள சேவைக்கு சமூகம் அளித்தால் மாத்திரமே பேச்சுவார்த்தைக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் நிறுவனத்தை உரியவாறு நடத்துவதற்கு அதிகாரத்தை பிரயோகிக்குமாறு நான் புகிறது பொது முகாமையாளர்களுக்கு அறிவித்துள்ளேன் பொது சார்ந்தர்களாக ராணுவ வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க வாய்ப்பை வழங்குமாறு ராணுவ தளபதி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் நான் இதற்கு அங்கீகாரத்தை வழங்கியுள்ளேன் முதல் கட்டத்தில் முப்பது பேருக்கு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளன பனிப்பாய்ஸ்கரிப்பு ஆரம்பித்த தினத்தில் ஆறு புயலங்களை செவியில் ஈடுபடுத்தினோம் பின்னர் அது பனிரெண்டாக மாற்றம் அடைந்தது நேற்று நாம் இருபத்தி மூன்று புயலங்களை செவியில் ஈடுபடுத்தினோம் ஊழியர்கள் தற்போது கிரமமாக சேவைக்கு சமூகம் அளிக்கின்றனர் அவர்களுக்கும் வெளியிலிருந்து அழுத்தங்கள் திணிக்கப்படுகின்றன போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்குமாறு புயல பொது முகாமையாளர் கேட்டுள்ளார் தேவையான பாதுகாப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன ராணுவத்தினரும் புயலத்தில் பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி ஒன்பது பேர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் சேவையில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் இவர்களில் ஏழு பேர் மாத்திரமே சேவைக்கு சமூகம் அளித்துள்ளனர் முப்பத்தி இரண்டு பேர் சேவைக்கு சமூக அளிக்கவில்லை இவர்கள் முப்பத்தி இரண்டு பேரதும் ஒப்பந்த காலத்தை முடிவுறுத்துமாறு நான் படைத்துள்ளேன் சேவைக்கு சமூகம் அளிக்காத அனைத்து ஒப்பந்த ஊழியர்களின் சேவையை முடிவுறுத்தவும் தீர்மானித்துள்ளோம் மக்கள் எதிர்கொண்ட சிரமங்கள் தொடர்பில் அரசாங்கம் கவலை அடைகிறது என்று தெரிவித்தார் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் வாகனேரி நீர்ப்பாசன விவசாய அமைப்புகளும் விவசாயிகளும் கடந்த பதினான்கு வருட காலமாக விழாவுடை ஆற்றுக்கு நிரந்தர அணைக்கட்டு இல்லாமையினால் பத்தாயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் நெற்செய்கை மேற்கொள்வதற்கான நீர்ப்பாசனத்தை பெற்றுக் கொள்வதில் பாரிய பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டுள்ளனர் இதனால் மட்டக்களப்பு மாவட்ட நெல் உற்பத்தி நடவடிக்கையில் பின்னடைவை எதிர்நோக்கியுள்ளது இரண்டாயிரம் விவசாயிகள் இங்கு பயிர் செய்கையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வருடா வருடம் அணைக்கட்டு உடைப்படுத்ததோடு மாதுரு ஓய ஆற்றிலிருந்து கிடைத்த நீர் வீணாக உட்பாறையை சென்றடைகிறது இதனால் போதிய அளவிலான நீர் தமக்கு கிடைப்பதில்லை என்று விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் இதனை கருத்தில் கொண்டு இருநூறுக்கும் அதிகமான தமிழ் முஸ்லிம் விவசாயிகள் அணைக்கட்டை அமைக்கும் புதிய முயற்சியை ஆரம்பித்திருக்கின்றனர் இருபத்தி ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உரப்பைகளில் மண்ணை நிரப்பி அதன் மூலம் மண் மூடிகளில் அணை ஒன்றை ஏற்படுத்தி நீர்ப்பாசனத்திற்காக நீரை பெற்றுக் கொள்ளும் முயற்சியை மேற்கொண்டனர் விழா உடை ஆற்றுக்கு நிரந்தர அணைக்கட்டு கட்டப்பட வேண்டும் என்று விவசாயிகளின் பிரச்சனை தொடர்பில் இலங்கை ரூபவாகினி கூட்டு தாவளத்தின் தமிழ் செய்திப்பிரிவு பல சந்தர்ப்பங்களில் சுட்டிக்காட்டியிருந்தது இது தொடர்பாக கடந்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மக்கள் மனு விஷேட தொகுப்பின் ஊடாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து விவசாயிகளின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கொடுக்கும் நோக்கில் அமைச்சர் பி ஹரிசன் மற்றும் ராஜாங்க அமைச்சர் எம் எஸ் எஸ் அமீர் அலியின் தலைமையில் இந்த வேலை திட்டம் உத்தியோகபூர்வமாக நேற்று ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது இதன்போது அமைச்சர்கள் விவசாயிகளால் கௌரவிக்கப்பட்டனர் பொறுப்புடன் இந்த செய்தியை அறிக்கையிட்டு சுட்டிக்காட்டியமைக்கு அமைச்சர் உட்பட விவசாயிகளும் ரூபவாகினி செய்திப்பிரிவுக்கு தமது நன்றிகளை தெரிவித்தனர் விவசாயிகளின் பதினஞ்சு வருட கால போராட்டத்துக்குரிய பிரச்சனையை நாங்கள் ரூபவாகினி செய்திப்பிரிவுக்கு சுட்டிக்காட்டியதற்கு நாங்க அவர்களும் உரிய அதிகாரிகளுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தியதற்காக வேண்டி எங்களுடைய இந்த ரூபவாகினி செய்தி சேவை பிரிவுக்கு விவசாயிகளின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நாங்கள் இந்த அணைக்கட்டு கட்டப்படுகின்ற கஷ்டம் இதனை நாட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற நோக்கம் என்று உங்களிடம் இருந்தது அந்த நோக்கத்தை நாடு பூராகவும் அல்லது அமைச்சு மட்டத்திலும் அல்லது அரசியல் ரீதியாகவும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அவா இருந்த போதிலும் அந்த அவாவை ரூபவாகினி கூட்டுத்தாபனம் எல்லோருடைய கண்களுக்கும் செவிகளுக்கும் இந்த செய்தியினை கொண்டு சென்றது அதன் மூலமாக இன்று இந்த கட்டு அடிக்கல் நாட்டப்பட இருக்கின்றது அந்த வகையிலே ரூபவாகினி கூட்டு தாவனத்தாருக்கும் இந்த இடத்தில் நாங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இருபத்தி ஆறாயிரம் பேக்கை கொண்டு இருநூறு முன்னூறு விவசாயிகளை கொண்டு இந்த வேலை திட்டத்தை செஞ்சு விவசாயிகள் சிரமத்துக்கு மத்தியில் இந்த நீரை முறையாக பெற்று சொன்னேன் இந்த குறைபாட்டை இதை எடுத்து மக்களுக்கும் அரச அரசாங்கத்துக்கும் அரசு அமைச்சர்களுக்கும் தெளிவுபடுத்தின ரூபவாணிக்கு முதல் கண் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் விவசாயிகள் பட்ட துயரத்துக்கு மிச்ச நீண்ட காலமாக நாங்கள் பட்ட கஷ்டத்துக்கு இதை எங்களுக்கு கவனத்து கிடைத்து நெருக்கமான முறையில் இதை முடிச்சு தொடர்றதுக்கு நான் மிச்ச நன்றியை ரூபவாணி கூட்டு தாமதத்துக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்
நீண்ட காலமாக இந்த விழாலோடை பிரச்சனை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே இந்த பிரதேசத்திலே இருக்கிற விவசாயிகள் தொடர்ந்தேச்சியாக பதினேழு வருடத்துக்கு மேலாக போராடி கொண்டிருக்கிற பிரச்சனை அண்மை காலமாக இதை செய்து தரப்பட வேண்டும் இதற்குரிய அணை தடுப்பு போடப்பட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை இந்த காலகட்டத்திலே எங்களுக்கு செய்ய முடித்தது என்று நான் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறேன் இது கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி அறுபது மில்லியன் ரூபாய் செலவிலே இந்த வேலை திட்டங்களை நாங்கள் ஆரம்பித்து வைத்திருக்கிறோம் அரசு தொலைக்காட்சியான ரூபாய் தொலைக்காட்சி தொடர்ந்தேர்ச்சியாக இந்த மக்களுடைய பிரச்சனையை தொடர்ந்தேர்ச்சியாக இது தொடர்பிலே ஒலிபரப்பி வந்தது இது தொடர்பான பிரச்சனைகளையும் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தி வந்தது அந்த வகையிலே அவர்கள் எடுத்த பங்களிப்பையும் நான் இந்த இடத்திலே ஞாபகப்படுத்த வேண்டி இருக்கிறது கிழக்கு மாகாணத்தில் மீனவர்கள் எதிர்நோக்கும் அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்படும் என்றும் அதற்கு மீனவர்களின் ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்றும் அமைச்சர் பி ஹரிசன் தெரிவித்துள்ளார் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்களை ஆரம்பித்து வைக்கும் நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் பி ஹரிசன் அங்கு வருகை தந்தார் மீனவ சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளை சந்தித்து உரையாடும் போது அவர் இதனை தெரிவித்தார் ராஜாங்க அமைச்சர் எம் எஸ் எஸ் அமீர் அலியும் இதில் கலந்து கொண்டார் இங்கு உரையாற்றிய அமைச்சர் ஹரிசனின் மீனவர்களுக்கு தமக்கு தேவைகளை கடற் தொழில் உபகரணங்களையும் கொள்வனம் செய்வதற்கு வங்கிகள் ஊடாக குறைந்த வட்டியில் கடன் பெறுவதற்கு உதவிகள் புறப்படும் என்றும் மீனவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகளை எழுத்து மூலம் அமைச்சுக்கு சமர்ப்பிக்குமாறும் கேட்டுக் கொண்டார் இனி உள்நாட்டு செய்திகள் சிலவற்றின் தொகுப்பு வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் அரசாங்க அலுவலகங்கள் மற்றும் சிவில் அமைப்புகளில் உள்ள ஆற்றப்படுகை துறையில் பணியாற்றி வரும் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் ஏழு நாள் பதிவிட பயிற்சி நிறை நிறைவடைந்துள்ளது இறுதி நாள் நிகழ்வில் மட்டக்களப்பு அரசாங்க அதிபர் எம் உதயகுமார் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார் சிலோன் மீடியா போரம் மற்றும் மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிலையம் ஆகியன ஒன்றிணைந்து ஊடகவியலாளர்களுக்கும் கல்வி அதிகாரிகளுக்குமான ஒழுங்கு செய்த தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் தொடர்பான செயலமைப்பும் சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வும் நேற்று சாய்ந்து மருந்து பிரதேச செயலகத்தில் இடம்பெற்றது இளைஞர் கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நான்கு தசாப்தங்கள் நிறைவடைந்ததை இட்டு ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட இளைஞர்களின் இயலுமை மற்றும் ஆளுமை விருத்திக்கான பயிற்சி நெறியும் பயிற்சி முகாமும் மாதிரி பிரதேச செயலகத்தில் இடம்பெற்றது தேசிய இளைஞர் சேவை மன்றம் இதனை ஒழுங்கு செய்திருந்தது யாழ்ப்பாணம் புனித வசியம் கல்லூரிக்காக புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப கல்வி அலகு மற்றும் இணைப்பாடு விதானத்திற்கான அலகுகளை கையளிக்கும் நிகழ்வு யாழ் மறை மாவட்ட ஆயர் கலாநிதி ஆஸ்டின் ஞான பிரகாச மாண்டகை தலைமையில் இடம்பெற்றது இவற்றை நிர்மாணிக்க தொன்னூற்றி எட்டு மில்லியன் ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது முக்கியஸ்தர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் மூளை முடக்குவாதம் திட்டத்தை முன்னிட்டு கிளிநொச்சி பசுமை பூங்காவில் விசேட தேவையுடைய குழந்தைகளுக்காக பலூன் பறக்க விடும் நிகழ்வு இடம்பெற்றது இலங்கையில் சுமார் நாற்பது ஆயிரம் குழந்தைகள் மூளை முடக்குவாதத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உலக குடியிருப்பு தினத்தை முன்னிட்டு அம்பாறை ஆலையடிவெம்பு பிரதேச செயலக பிரிவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட இருபத்தைந்து வீடுகள் அடங்கிய மனுவராயன் மாதிரி கிராமம் இன்று மக்களின் மக்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது முகேஸ்தர்கள் பலரும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றனர் வடபகுதி மக்களின் சமூக பொருளாதார அபிவிருத்தியை இலக்காக கொண்டு தற்போதைய அரசாங்கம் பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்களை ஆரம்பித்துள்ளதென்றும் இவை மக்கள் மத்தியில் சிறந்த வரவேற்பை பெற்றுக் கொண்டுள்ளதாகவும் தேசிய கொள்கைகள் பொருளாதார அபிவிருத்தி மீள் குடியேற்ற அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளர் வி சிவஞான சோதை தெரிவித்துள்ளார் சங்கானி பிரதேச வைத்தியசாலைகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகளுக்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வில் பிரதம அதிகாக கலந்து கொண்டு அவர் இதனை தெரிவித்தார் வைத்திய அதிகாரி ஏ சுதாகர் தலைமையில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது இந்த சிகிச்சை அளிப்பு பிரிவுகளை நிர்மாணிப்பதற்காக இருபத்தி ஆறு மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது முக்கியஸ்தர்கள் பலரும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றனர் ஒடுவில் பிரதேச செயலக பிரிவில் மீள குடியேறிய குடும்பங்களுக்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட வீடுகளை பயனாளிகளுக்கு கையளிக்கும் நிகழ்வு ஒடுவில் பிரதேச செயலாளர் ஜெயகாந்தன் தலைமையில் இடம்பெற்றது 
அலுவலகமும் தேசிய கொள்கைகள் முல்குடியேற்ற வடக்கு அபிவிருத்தி அமைச்சும் இதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்திருந்தது முக்கியஸ்தர்கள் பலரும் இதில் கலந்து கொண்டனர் வடமாகாணத்தில் இசைத்துறையில் எதிர்கால இளம் சந்ததியினரின் பங்களிப்பை மேம்படுத்தும் நோக்குடன் வடக்கின் தங்கக்குரல் தேர்வுக்கான அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு இடம்பெற்றுள்ளது வடமாகாண ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் தலைமையில் யாழ்ப்பாணம் பொது நூலக கேட்போர்கூடத்தில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது இந்த நிகழ்வில் வடமாகாணத்தைச் சேர்ந்த எண்பத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர் யுவதிகள் பாடல்களை பாடி தமது திறமைகளை வெளிப்படுத்தியிருந்தனர் தென்னிந்திய திரைப்பட இயக்குநர் பாரதி ராஜா இந்த நிகழ்வில் முக்கியஸ்தராக கலந்து கொண்டு இசைத்துறையில் இளம் சந்ததியினரின் பங்களிப்பு மென்மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் வரலாற்று சிறப்புமிக்க மிகுந்தலை புனித பூமியை தேசிய மரபுரிமையாக பிரகடனப்படுத்தும் நிகழ்வு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாஸ் ஆகியோரின் தலைமையில் இன்று நாளை முதல் அரசு மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களின் போக்குவரத்திற்கு முப்பது ரயில் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படும் என்று ராஜாங்க அமைச்சர் அசோக அபே சிங் தெரிவிப்பு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுன ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ இன்று காலை வேட்பு மனுவில் கைச்சாத்து கடந்த நான்கரை ஆண்டு கால பகுதிக்குள் நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஜனநாயகத்தை என்றுமில்லாதவாறு உறுதி செய்துள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் தெரிவிப்பு தாய்லாந்தில் நீர்வீழ்ச்சியில் விழுந்து ஆறு யானைகள் உயிரிழப்பு இத்துடன் எமது பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது நாம் என்றும் உங்களோடு இணைந்து உங்கள் விவகாரங்களில் கவனம் செலுத்த காத்திருக்கின்றோம் என்பதை மகிழ்வுடன் அறிவித்திருக்கின்றோம் வணக்கம்